Si quieres ver cómo preparo tres turrones caseros fáciles y riquísimos, quédate a ver el vídeo. No te vayas porque empezamos ya. El primero que vamos a preparar es este turrón de Oreo. Por aquí tienes los ingredientes para que tomes nota. Coloco el chocolate troceado en un recipiente apto para microondas y lo voy a ir derritiendo en tandas de 30 segundos hasta que me quede así. Añado la leche evaporada y mezclo hasta conseguir una mezcla homogénea. Por aquí tengo las galletas tipo Oreo y las troceo con las manos, así como ves. Las añado al bol y lo mezclo todo muy bien. Solo me queda verter la mezcla en un molde. Este tipo de moldes yo los hago a mano. Por aquí arriba y en la cajita de descripción te dejo un enlace para que veas cómo hacerlos. Es muy fácil. Me lo llevo a la nevera hasta el día siguiente y el resultado es un turrón que no podrás parar de comer. Vamos ahora con un turrón de Kikos. Aquí tienes los ingredientes para que tomes nota. Por aquí tengo los dos tipos de chocolate y lo voy a llevar al microondas en tandas de 30 segundos hasta que quede así bien derretido. Añado ahora la mantequilla y mezclo los dos ingredientes. Es el turno de los quicos o maíz tostado. Lo mezclo todo muy bien. Lo coloco en el molde aplanando con la espátula. Así de esta manera. Y me lo llevo a la nevera hasta el día siguiente. Desmoldar los turrones es muy fácil ya que después de un día habrán endurecido y ya lo tenemos un turrón con un contraste de sabores increíble vamos ahora con un turrón crujiente de chocolate un clásico que no puede faltar en ninguna mesa navideña coloco el chocolate en un bol apto para microondas y lo voy a derretir en tandas de 30 segundos una vez lo tengo con este aspecto Añado la crema de cacao y avellanas, puede ser nocilla, nutella, la que más te guste. Lo mezclo todo muy bien. Añado ahora el arroz inflado con chocolate y sigo mezclando. Una vez lo tengo, lo coloco en los moldes y lo voy a llevar a la nevera 24 horas para que endurezca como ves son tres tipos de turrón diferentes pero riquísimos los tres muy muy fáciles de hacer y que tardarás pocos minutos en preparar déjame en comentarios qué te han parecido y dime cuál es el que más te ha gustado nos vemos en la siguiente receta hasta la próxima